എനിക്കും മാത്രമല്ല അശ്വതിക്കും മുരളിക്കും എന്തിന് ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ മാളുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച ഇന്ദിരാമയ്ക്ക് പോലും അറിയാം അങ്ങനെയൊരു കരാർ പേപ്പറിലാക്കി കിട്ടാൻ അവര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മാളുവും അപ്പവും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അല്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം മമ്മി മുത്തശ്ശിയുടെ സംസാരത്തിൽ മാളുവാകെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡാ ഇനി ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ അവൾ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ തന്നെ മടിച്ചേക്കും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ മാളുവിനെയും കൂട്ടി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യ അവിടെ നിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതമാകുമ്പോ മറ്റാരുടെയും സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതെ തന്നെ മാളുവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പൂനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഓർമ്മകളും താനേ ദുർബലപ്പെട്ടോളൂ അതുകൊണ്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെയും കൂട്ടി പുതിയ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാൻ നോക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ആരുടെയും ഇതുപോലുള്ള പരാതികൾ കേൾക്കാൻ ഇട വരില്ലല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഞാനെന്താ ഇവിടെ നിന്നാണോ അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാ എന്താ കാര്യം എനിക്ക് അമ്മയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അമ്മ പ്ലീസ് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണം എനിക്ക് ആരോടും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നൊന്ന് വെറുതെ വിട് പ്ലീസ് അമ്മേ അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അമ്മ കേട്ടേ പറ്റൂ അമ്മ പ്ലീസ് എനിക്കൊന്നും പറയാനും കേൾക്കാനും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നോക്കപ്പൂ ഇതൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ വെച്ചൊരു സീൻ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ കേൾക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് എങ്കിൽ അമ്മ വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യത്തിന് വന്നോളാം എനിക്ക് മറ്റു ചിലത്തൂടെ പോവാണ്ട് എന്ത് പണിയാ താനെ ഈ കാണിച്ചത് ഇത്ര സെൻസ്ലെസ് ആയി പെരുമാറാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി താൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അപ്പോനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം താനായിട്ട് പാഴാക്കിയല്ലോ എനിക്ക് അപ്പോനോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല വി പി തനിക്ക് സംസാരിക്കാനില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോന് തന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ്സെങ്കിലും തനിക്ക് കാണിക്കായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വമല്ല എനിക്കതിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല പക്ഷേ അപ്പനോട് താനീ കാണിക്കുന്ന പകപോക്കൽ തീരെ ശരിയാവുന്നില്ല ഞാൻ പകപോക്കാണെന്ന് വിപിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ല എനിക്കതിന് കഴിയേ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ താൻ അപ്പുനെങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്ത് അതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്കും അറിയില്ല ബി പി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അപ്പുവിന്റെ ജീവിതത്തില് ഇനി കാര്യമായിട്ടുള്ള റോളോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നുള്ള ഫീലാ എന്റെ മനസ്സില് ഇപ്പൊ തോന്നുന്ന ഈ അകൽച്ച ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാ ഒക്കെ തന്റെ തോന്നലാകീത ഇനി അങ്ങോട്ട് അപ്പുവിന്റെ ജീവിതത്തില് തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു 
ഇനിയാണ് ആ പൊന്ന് ലൈഫിൽ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പോകുന്നു അവൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് കരിയർ വിവാഹം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അതിൽ എന്നേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോഴും തനിക്ക് തന്നെയാ എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പോ സ്വയം പര്യാപ്തനായി പോ അതൊക്കെ തന്റെ അബദ്ധ ധാരണയാ ലൈഫിലെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഫേസിലൂടെയാണ് അപ്പു ഇപ്പൊ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവിടെ അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വി പി ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഗീത ഇപ്പൊ തന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ മുരടിച്ചിരിക്കുക നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് തനിക്ക് ആവശ്യമാണ് മമ്മി പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അതാ നല്ലതെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു കുറച്ച് നാള് മറ്റെല്ലാവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ആവുന്നതാ നല്ലത് അല്ലടോ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു കൂടുമാറ്റത്തെ താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്താടോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത തൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് തുറന്ന് പറയണം എൻ്റെ കൂടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാൻ താൻ തയ്യാറല്ലേ മനസ്സിൽ എന്താണെങ്കിലും താൻ എന്നോട് തുറന്ന് പറയടോ അതുകൊണ്ട് തന്നോട് ഒരു ദേഷ്യം എനിക്ക് തോന്നില്ല എന്റെ മറുപടി ഡോക്ടർ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടെ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അതെന്താ താൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്നുവെച്ചാ താൻ അതിന് വില്ലിങ് അല്ലെന്നാണോ അതല്ല ഡോക്ടർക്കൊപ്പം വരണമെന്നും കുറച്ചു ദിവസം ഡോക്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിട്ടൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെന്നൊക്കെ ഞാനും കൊതിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടർക്കൊപ്പം വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറയടോ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി പുതിയൊരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് വരാൻ മാനസികമായി ഞാൻ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മുടൻ തന്നെയായല്ല കേട്ടോ എവിടെ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കൂടി അറിയുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏ എന്ത് പ്രശ്നം അത് ഡോക്ടറോട് തുറന്നു പറയുന്ന തന്നെയാ എനിക്കും ഇഷ്ടം എങ്കിൽ പറയാ എന്തുകൊണ്ടാ താൻ അതിന് മാനസികമായി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ജോലിയും ഞാനിപ്പോ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി എടോ താൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും താൻ എന്റെ കൂടെ കൊച്ചിയിലുണ്ടെങ്കിലും നടക്കും സ്റ്റഡീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ കൊച്ചിയില അപ്പ പിന്നെ ആ കാരണത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല സോറി ഡോക്ടർ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രം അതുപോലെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത മറ്റു പല റീസൺസും ഉണ്ട് ശരി കേട്ട പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ വരുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ അപ്പുന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പുനെന്താ കുഴപ്പം അപ്പുവിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അപ്പു ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളെന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ അപ്പു ആരോടും പറയാതെ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായത് അതിന്റെ പേരില് അപ്പു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പുവിനെ ഏത് കാര്യത്തിലും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗീത ആന്റി പക്ഷെ ഇപ്പോ ആന്റി അപ്പുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വല്ലാതെ വഷളായി തുടങ്ങി അതിന് അത് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ് ബന്ധമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ കാരണം അപ്പുവും ഗീതാന്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായത് അത് കൂടുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാതെ അവരെ പഴയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപക്ഷെ ഗീതാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് 
എന്താ ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ താൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് എന്നാലും അതൊക്കെ ഫോണിൽ കൂടി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ മാളു മാത്രമല്ല ഗീതാന്റിയെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്കധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഏറിയാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുവിന്റെ കാര്യം രണ്ടുപേരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ ഗീതാന്റെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അത് ആന്റിയിൽ നിന്ന് സാവകാശത്തിലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്താ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടായോ തന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോറി എന്റെ തീരുമാനല്ല ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറൂടെ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച ഞാനത് അനുസരിച്ചു നിൽക്കും പക്ഷെ അതെന്റെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആവില്ലെന്ന് മാത്രം ഡോക്ടറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ല മാളു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ താൻ എൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈഫിന് അങ്ങനൊരു മനസ്സോടുകൂടി വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ താനും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനൊരു ജീവിതം ഞാനും വല്ലാതെ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ലൈഫ് എനിക്ക് എൻ്റെതായ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അപ്പോ എൻ്റെ ലൈഫോട്ട് ഇന്ന് സ്റ്റഡി ആവണം എനിക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചെന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടർ യെസ് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കതിൽ ഒരു പരാതിയുമില്ല ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം ആളോ ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തന്നോട് ഒരു ദേഷ്യമില്ല കേട്ടോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശരി നിനക്ക് എന്താണ് എന്നോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പു കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഇനി ഓർത്തും പറഞ്ഞും ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല കേൾക്കാനോ പറയാനോ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ ജീവിതം ഒരു ഒതുങ്ങി കൂടുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പുവിന് അപ്പുവിന്റെ ജീവിതം എന്ന പോലെ വിപ്പിക്ക് വിപ്പിയുടേതായ ജീവിതമുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കഴിയുന്നതും കൂട്ടിമുട്ടി ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കിയാൽ അത് നന്നായിരിക്കും അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ അധികാരത്തോടെയോ അവകാശത്തോടെയോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇടപെടില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണെങ്കിലും അതിന് കേൾക്കണമെന്നില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അതിന്റെ തെറ്റുകുറ്റകളെ വിശകലം ചെയ്യാനോ ശരികളെ അഭിനന്ദിക്കാനോ ഒന്നും എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അമ്മ എന്ത് കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അവഗണിക്കാൻ മാത്രം അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ഞാൻ അങ്ങനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവ് ഉണക്കാൻ ഒരു മകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് കേൾക്കണ്ട അമ്മ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച എന്ത് വിലകൊടുത്തു അത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ അമ്മയെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞാൻ റെഡിയാ ഗീത 
താൻ എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല എങ്കിലും കേട്ടിടത്തോളം അപ്പനും താൻ നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അപ്പോന് തന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ താൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് ഗീത താൻ പറയുന്ന പോലെ അത് കേട്ടിട്ട് തനിക്കൊന്നും നേടാനില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പൂവിൻ്റെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്തിനാണോ താനായിട്ട് അത് നിഷേധിക്കുന്നത് ചെല്ലു ഗീത അപ്പൂവിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും താനതൊന്ന് കേൾക്ക് പ്ലീസ് ഞാൻ തന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാക്കൊള്ളാം അമ്മ സോമനസാലിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതോ ബിപി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണോ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടാ പോരെ അത് പോരാ സത്യത്തിൽ അമ്മയോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എല്ലാവരും തലനാരിടെ കയറി ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാ ഇനി അതൊന്നും നമ്മൾ തമ്മിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വേണ്ടപ്പോ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല നടന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് വി പി ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാളുവിന്റെ ജീവിതം നീയായിട്ട് സേഫാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഉപകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ ഞാനൊരു അമ്മയായിപ്പോയി വെറും അമ്മ ആ അമ്മയുടെ മനസ്സുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഞാൻ കാര്യങ്ങളോ കാരണങ്ങളോ അന്വേഷിക്കാതെ തല്ലിപ്പോയത് അതിൽ നിനക്ക് വേദനിച്ചുവെങ്കിലും ഞാൻ സോറി പറയുന്നു അമ്മ എന്നെ തല്ലിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അതെനിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല എന്നെ തല്ലുകയും ശ്വാസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും മനസ്സുകൊണ്ടൊരു കുട്ടിയാവാറുണ്ട് അത് പോട്ടെ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അത് വിട്ടേക്ക് ഇനി നിനക്ക് എന്താ അതിനോട് പറയാനുള്ളത് പറയാനല്ലമ്മേ അറിയാനുള്ളത് എനിക്കറിയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്നോ അത് ന്യായീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നോ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അതിലെ തെറ്റും ശരിയൊക്കെ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതിലും വലിയ പിഴവുകളൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും എൻ്റെ അമ്മ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു സൂചന പോലും തരാതെ ഞാൻ മാളുവിനൊപ്പം പോയതും കുറച്ചു നാൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞത് മാത്രം അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാ ഒരു വലിയ മുറിവായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ അമ്മ എന്തിനാ എന്നിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം പാലിക്കുന്നത് എന്നോടൊന്നും മിണ്ടാനോ സഹകരിക്കാനോ പോലും വരാതിരിക്കുന്നത് തികച്ചൊരു അന്യനായി എന്നെ കാണുന്ന എന്തിനാ അമ്മ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ശരിയാ നീ പറഞ്ഞത് ഇതിലും എത്രയോ മടങ്ങ് വേദനകൾ നീ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല വീപ്പിക്കും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയെ പോലെ നോക്കി വളർത്തിയ ഒരു മകൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തനിക്ക് ആണായി ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ അതേ അളവിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വീട് വീടല്ലാതായി അതിലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരും എന്നിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് എതിരി നിന്നവരോടൊക്കെ കലഹിച്ചു സമാധാനിപ്പിച്ചു വെറുക്കാൻ തുടങ്ങിയവരെ കൊണ്ടുപോലും നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അപ്പു ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നതിൽ വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ നൂറിലൊരു അംശമല്ല ആയിരത്തിലൊരു അംശം പോലും ആത്മാർത്ഥത നീ എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പല വട്ടം തെളിയിച്ച ആളാ നീ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മകളെന്ന നിലയിലും ഒരു മകൻ എന്ന നിലയിലും നീ എന്നോട് കാണിച്ചത് എല്ലാം നീതികേടായിരുന്നു സത്യമാണോ എനിക്കതറിയില്ല 
ഞാൻ അമ്മയോട് നീതികേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറുപടിയില്ല പക്ഷെ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് അതുമാത്രം അമ്മ പറയരുത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് നിന്നെ ഇത്രയധികം വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നെയും വി പിയെയും എത്രമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് പൂവിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഒന്നിലും ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല നീ ഒരു പുരുഷനായി അമ്മയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പുരുഷൻ ഇനി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൗനം പാലിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊരു അകൽച്ചയായിട്ടൊന്നും നിനക്ക് തോന്നണ്ട നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു മറുപടി തന്നു എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചർച്ചയോ തുടർ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട നിനക്ക് നിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ജീവിതം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി 